എടാ നീ അങ്ങോട്ടാ സ്കൂളിലോട്ട് സ്കൂളിലോട്ടോ ബൈക്കുമായിട്ട് നിന്നെ വല്ല പോലീസും പിടിക്കണ കേൾക്ക ചേട്ടാ ലേണ ഏസിൽ ലൈസൻസ് ഉള്ള അടുത്തും പുറയിലുണ്ടല്ലേ ഒരു പോലീസും പിടിക്കത്തില്ല ലേണാസ് ഉണ്ടോ എങ്ങി നീ വിട്ടോ ഓ നീ എന്താ ബൈക്കിലേടാ ബൈക്കിൽ പോ നമ്മളെ പോലീസ് പിടിക്കത്തില്ലേ എന്തിനി പിന്നെ ലൈസൻസ് ഇല്ല വണ്ടി പിടിച്ചാൽ പിന്നെ പോലീസ് പിടിക്കത്തില്ലേ ഇവിടെ എന്ത് കഷ്ടമാണോ എനിക്ക് ലേൺ ഷെട്ടി പറയും നെറ്റ് ചെയ്ത് പിടിച്ചോണ്ട് നടക്കാം നീന്തടാ എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്തോ വർഗീയവാദികളാ നീ ദൈവങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ജാതിയുമ്പോ തോന്നൂല പിന്നെ ഞാൻ രാവിലെ അമ്പലത്തിൽ പോയിട്ടാ വന്നേ ഇനി മസ്ജിദ് വരാൻ നോക്കാം നിനക്ക് പ്രാന്താടാ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ സത്യക്രിസ്ത്യങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു നടക്കുന്നില്ല പിന്നെ നീ അതെ മനസ്സിൽ നന്മയുള്ളവരെ എന്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചാലും നടക്കും അല്ല നീ എന്ത് പ്രാർത്ഥിച്ച അത് നീ നടക്കുമ്പോ പറഞ്ഞാ മതി ഉടായിപ്പ് ഇവിടെ കാര്യം മനസ്സിലാ നടന്നല്ലോ ഞാൻ എങ്ങനെ അറിയാൻ നീ ആരും പറഞ്ഞു അതെ ഞാനേ ഒരു അടിപൊളി പെങ്കൊച്ചിനെ കണ്ടായിരുന്നു എന്റെ മോനെ ഫസ്റ്റ് നോക്കി തന്നെ കൃഷി
നീ എന്താടാ പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ പ്രാർത്ഥന മാത്രമേ പിതാവ് കേൾക്കത്തുള്ളൂ എന്റെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടോക്കുന്നില്ലല്ലോ പറഞ്ഞല്ലോ അവള് നോക്കത്തോന്നില്ലെന്ന് കണ്ടില്ലേ അയ്യോ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു കാർത്തിയേ നിക്ക് ഞാനും വരുന്നു നീ എന്താടാ പറഞ്ഞ അവള് നോക്കത്തില്ല അവള് നോക്കിടാ എന്നെ നോക്കിടാ എന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിടാ ഹലോ അവളെ കൂട്ടുകാരെ വിളിച്ച് തിരിഞ്ഞെങ്കിൽ പറയോ നിന്റെ പോന്ന് കണ്ണു വിട്ട് അത്രേ ഉള്ള ഇത് വെറും പെണ്ണ് സെറ്റ് ആവുമ്പോൾ കുശുമ്പ് അതിന് ആർക്ക് ആര് സെറ്റ് ആയിരുന്നു നീ പറയുന്നു അവള് സെറ്റ് ആവൂടാ എനിക്ക് സെറ്റ് ആവും അവളുടെ കണ്ണ് ഞാൻ കണ്ടാടാണ്ട് അല്ല നീ എന്താ താമസിച്ചേ നിന്റെ യൂണിഫോം എന്തേ രാവിലെ എഴുന്നേക്കാൻ താമസം പിന്നെ യൂണിഫോം കഴുകാൻ മറന്നു പോയി അല്ല നിന്റെ സൈക്കിൾ എവിടെ അതിന്റെ ചെയിൻ ലൂസാ നന്നാകാൻ അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയോ ഈ പറഞ്ഞ സാധനം ഇവിടം കൊണ്ടുള്ള ഒരു വികാര ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു ഫീലിംഗ്സ് ആണ് നമ്മുടെ ഒരു വൈബ് ഇല്ലാത്തവർക്കേ ഭയങ്കരമായിട്ടും ക്ലീശ ആയിട്ടൊക്കെ തോന്നും സ്വാഭാവികം അല്ല നമ്മളിതിങ്ങോട്ടോ ഇതേ അവളെ പറയാ പോവാ ഇന്ന് അവൾ ഇവനെ നോക്കിയെന്നാ അവളെ കാണൽ ഇവനെന്തോ കണ്ടെന്നാ ഞാൻ കൃതി പിടിച്ചു പോവാണ് ഇടങ്ങി നമ്മൾ സെക്കൻഡ് പേടി കറിയാ മതി അതിൽ ഏത് കൊച്ചാടാ ലെഫ്റ്റ് ആണോ റൈറ്റ് ആണോ റൈറ്റ് നല്ല കൊച്ചാണല്ലോ ചവിട്ടി കണ്ടെത്തി അതിലേതാടാടാ പോകുന്നത് ഏതാ സുന്ദരി കൊച്ചാണോടാ അതേടാ കാർത്തി തിരിഞ്ഞോക്കലെ തിരിഞ്ഞോക്കെ നമ്മുടെ സക്കൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡും പോകും ഞാൻ പോ 
ശരി നിനക്ക് ചോറ് സാമ്പാർ ഉണ്ടല്ലോ അതും കഴിച്ചാ മതി അളിയാ മഴ പെയ്യുന്നു നമുക്ക് അകപ്പെട്ടിരുന്നാലോ അറുപത് എന്താ പോയേക്കാം ജെറ്റിക്കാതിരിക്കാന്ന് അപമാനിക്കാ ബുക്ക് ഇതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയല്ലേ പ്രയോജനം ഉണ്ടാവില്ല ഇതിനെ ഈ മീൻ വറുത്തോടെ നീ എടുത്തോടാ താങ്ക്സ് എടാ എന്നിട്ട് അവളെ വിളിക്കാൻ എനിക്ക് എന്തെല്ലാം ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാമോ ഓക്കെ എടാ കൊള്ളാം ലോകത്ത് ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും മീൻ വറുത്ത് കൊടുത്തിട്ട് പെണ്ണ വളക്കാനുള്ള ടിപ്സ് ചോദിക്കും നീ ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ടാ ഈ മിഥുൻ മൻമന്ത്രി ഇത് അത്ര കണ്ടാ നിന്റെ പ്രശ്നം എന്താ ഞാൻ എന്തായാലും ഒന്ന് പഠിക്കട്ടെ നീ പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോഴേക്കെ അവൾ കേട്ട് വേണ്ടി പിള്ളേരാ വാ തുറന്ന നെഗറ്റീവ് പറയത്തുള്ളൂ മൈരൻ നിനക്കൊന്നും മിണ്ടായിരിക്കുന്ന വെള്ളം തരണോ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ശരിയല്ലേ ഡാ മെയിനായിട്ട് ഈ പെൺപിള്ളേർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ രണ്ട് കാരണങ്ങളാണുള്ളത് ഒന്ന് ഈ ചളി അടിക്കുന്നവന്മാരെ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ല എന്താ നോക്കുന്നത് ആരും നോക്കി അതല്ലേടാ ഈ കോഴികളൊന്നും കോഴികളായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുന്നേ ഇവന്റെ കാര്യത്തിൽ അതല്ല കാര്യം ഇവനെ അവളൊന്നും മിണ്ടിയിട്ട് പോലും ഇല്ല നീ എന്തിനാ എന്നെ നോക്കുന്നേ എന്താ നോക്കാൻ പാട്ടില്ല എന്തോ ഒന്നുണ്ട് എനിക്കിതൊന്നും മറ്റേ തന്നാ ഏത് അവക്ക് വേറെ അഫയർ കാണും ഇതല്ല ഞാനും പറഞ്ഞു അവക്ക് വേറെ അഫയറും കാണും അവളെ കല്യാണം ഉറപ്പിച്ചായിരുന്നു പതിനേഴ് വയസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് കല്യാണോ അവക്ക് അഫയർ ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് നിന്നോട് ആര് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ സയൻസിലെ സ്റ്റീഫനും ജീവനും ഇല്ലേ മറവിടുത്ത അവളുടെ വീട് ഞാൻ ചോദിച്ചായിരുന്നു ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടായിക്കൊള്ളുന്നില്ലല്ലോ എടാ ജീജസ് ഇല്ല എവിടെ ആടാ ആമ്പിള്ളേര് ഇല്ലല്ലേ എടാ ഇവിടെ ഒരു എത്ര സ്കൂളുണ്ട് അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും പഠിക്കുന്നതാണെങ്കിലോ ആ അത് ശരിയാ ടെൻഷൻ അടുപ്പിക്കലടാ രാത്രിയാണ് കിടന്നിട്ട് ഉറക്കും പോലും ഇല്ല മോനെ ആദിത്യ ഉറങ്ങുമ്പോ കാണുന്ന നല്ല സ്വപ്നങ്ങൾ ദേ ഇതുപോലെ ഉറക്കം കിടത്തുന്നതാണോ സ്വപ്നങ്ങൾ എന്നാ നമ്മുടെ അബ്ദുൽ കലാം സാറ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എടാ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ട് ആദി അവൾ ഇതുവഴി വീട്ടിൽ പോന്നു അതെനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയത്തില്ല പക്ഷെ ഞാൻ അവളെ എല്ലാ ദിവസവും കാടിയായിട്ട് വെച്ചാൽ കാണുന്നത് മിസ്റ്റർ ആദിത്യ സ്നായർ ഈ പാത്രം അങ്ങ് വിളിച്ചിട്ട് ഒരു നോട്ട്ബുക്കും വേണേ ഞാൻ ിങ്കുന്നിൽ നിന്നും കാടിയാഴത്തേക്കെത്ത പ്രധാനമായും രണ്ട് വഴികൾ ഒന്ന് എൻ്റെ വീടിൻ്റെ വാതിക്കെ കൂടെയുള്ള കായ്പ്രം വഴി രണ്ട് നിൻ്റെ വീടിൻ്റെ വാതിക്കെ കൂടെയുള്ള മങ്കം പോയി യെസ് കായ്പ്രം വഴി പ്രധാനമായും രണ്ട് സ്കൂൾ അതെ രണ്ട് സ്കൂളുകൾ എടാ സെൻറ്റ് ജോസഫും സെൻറ്റ് മേരീസ് ഐ ടി സി ശരി മങ്കം പോഴി അവിട്ടം തിരുനാള് എൻ എസ് എസ് ശരിയാ ഇതിലെവിടെയെങ്കിലും അവളെ ലൈൻ പഠിക്കുന്നെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് ഇതിനിടയ്ക്ക് എവിടെയെങ്കിലും വെച്ചാൽ മീറ്റ് ചെയ്യും 
അപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് ഗ്യാങ്ങായി പിരിയുന്ന് അവൾ പോകുന്ന വഴി കണ്ടുപിടിക്കുന്നു അവൾ ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ യെസ് ഓക്കെ ഞാനേ അരുണിൻ്റെ സൈക്കിളൂടെ മേടിക്കാം സൈക്കിൾ മേടിക്കുന്ന നോക്കുള്ള അന്നേരം അവൻ ഒഴിവാക്കിയേക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നാട് മൊത്തം പാട്ടാകും ഓക്കെ വൈകുന്നേരം നാലരയ്ക്ക് പൊട്ടു മുപ്പത് യെസ് നീ വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ അവനൊന്ന് വരട്ടെ ഇതുവഴി ആണോ വരുന്നേ നിന്റെ പ്ലാൻ മൊത്തം പൊളിഞ്ഞല്ലോ കറക്റ്റ് പ്ലാൻ എന്റെ ഒരു പ്ലാൻ വരുന്നുണ്ട് അവൻ വരുന്നുണ്ട് എടാ ഇനി ഇവിടെ അതുവഴി പോയിക്കാണോ എന്നെ ഡൗട്ട് എടാ എന്നാലും ഈ ഒരു വഴിയിൽ വരാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ കണ്ടോ കണ്ടോ ഇല്ല നീ കണ്ടോ ഇവിടെ വെച്ച് കൂട്ടിട്ടുണ്ടാണ് ഓ എൻ്റെ പൊന്നടാ ചവിട്ടി ചവിട്ടി വായിന്ന് പത വന്ന് എൻ്റെ വായിന്നല്ല നിന്റെ ഞാൻ ഒന്നും പറയുന്നില്ല എന്നെ എന്തിനാ പറയുന്നത് ഇവരല്ലേ പ്ലാൻ വരച്ചേ എനിക്ക് വേണ്ടിട്ടാണ് എനിക്ക് വേണ്ടിട്ടല്ലേ അല്ലേ എന്റെ പ്ലാൻ പ്രകാരം അവൾ ഇത് വഴിയൊക്കെ തന്നെ വരണ്ട എന്റെ റോബിന് നീ ലോക പരാജയമായി പോയല്ലോ പരാജയ നിന്റെ എല്ലാ പ്ലാനും ചീറ്റി പോയി ഞാൻ എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഇങ്ങനെ പരാജയമാവുന്ന അടുത്ത് വണ്ടി എണ്ണ ഉണ്ടോ വൈകുന്നേരം ഈ പണ്ടാരം ഒന്ന് കളയുമോ മനുഷ്യൻ ഒന്നാം പോയി ടെൻഷൻ അടിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാ അതെ ലാസ്റ്റ് സിഗരറ്റ് ഇതിനോട് ചോദിക്കല്ലേ പിടിച്ച കൊറേ നേരം മൂന്നെണ്ണം മേടിച്ചോ ആ റോബിന്റെ പ്ലാൻ തെറ്റാറില്ല നിന്നോടൊക്കെ അപ്പഴേ പറഞ്ഞില്ല അവർക്ക് ലൈൻ കാണും കേട്ടില്ലല്ലോ എനിക്കവളെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു നീ അവനെ കണ്ടില്ല പച്ച വീത്രി ജാക്കറ്റ് ഇത് നോക്കി ഞാനും മേടിക്കൂടാ ഇത്രയും ജാക്കറ്റൊക്കെ പോട്ടടാ നമുക്ക് വെച്ചാണെ കിട്ടും പ്രേമിക്കുവാണെങ്കിൽ അവളുടെ ചോദ്യം നോക്കി അവൾ എങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് എല്ലാം നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഞാൻ പ്രേമിക്കത്തുള്ളൂ ഞാൻ അവിടെ പറയാൻ കൂത്തില്ല കൂത്തില്ല ആദ്യം ഞാൻ വേറെ പെണ്ണെ കിട്ടാനായിട്ടാണോ നീ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഇരിക്കുന്നില്ല എവിടെയൊക്കെ തപ്പിയെന്നറിയാ നീ യൂണിഫോം ഇറക്കി കളിക്കാൻ പോണ്ടേ വന്ന് ഞാൻ ഒന്നുമില്ല നീ പോയി കളിച്ചു എടാ അവൾ ഇങ്ങനെ തേച്ചിട്ട് പോയൊന്നുമില്ലല്ലോ ഈ ഷോക്ക് ഓടിച്ചിരിക്കാനായിട്ട് അല്ലല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കളിയാക്കാൻ മാത്രമല്ലേ എടുത്തു എൻ്റെ വിഷമമൊന്നും ആർക്കും മനസ്സിലാവത്തില്ലല്ലോ എൻ്റെ കാര്യം 
എടാ അല്ലേലും അവക്ക് വേറെ ലൈം കാണാൻ എനിക്ക് നേരത്തെ തോന്നിയായിരുന്നു പിന്നെ അത് പറഞ്ഞാൽ നിനക്ക് സങ്കടമാകുന്ന ഓർത്ത് ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ കടിച്ചു എടാ ഇനി അവളുടെ കസിൻ വല്ലായിരിക്കുമോ പിന്നെ കസിനോട്ടല്ലേ ബൈക്കിൽ കയറി പോകുന്നു അത് അവളുടെ ലൈൻ തന്നെ എടാ ഉറപ്പല്ലേ ലൈൻ തന്നെ മറക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലടാ സിഗരറ്റുണ്ടോടാ അതിനും സിഗരറ്റ് വലിക്കത്തില്ലല്ലോ ഇന്നോട്ട് ഞാൻ തുടങ്ങിയടാ ഈ ബ്രേക്കപ്പ് ഞാൻ ഒരു ആഘോഷമാക്കും ബ്രേക്കപ്പ് ആവാനായിട്ട് നിങ്ങൾ സെറ്റ് ആയില്ലായിരുന്നു പ്ലീസ് സിഗരറ്റ് കാ അങ്ങനെ നല്ല കാര്യം വല്ലതും പറ ഷഡ്ഡിക്കത്താണോ മോനെ വെച്ചേക്കുന്നത് ഹിഡം പ്ലേസ് വെച്ചേക്കാണ് ടീച്ചർമാർ എൻ്റെ സീൻ ലാമ്പതിൻ്റെ തന്ത വരുമോ എടുക്കുവാടാ എടാ ആദ്യം നീ ഇതെന്തു ഈ കാണിക്കുന്നത് പ്ലീസ് എന്നെ തടയരുത് ഞാൻ തീരട്ടാ എടാ നീ തീരത്തില്ല ഇങ്ങനെ വേണ്ടി സിഗരറ്റ് തീർന്നു ഒരു തുള്ളി പോലെ എടുത്തുന്നില്ല പിന്നെ എന്നെ എത്രയാണ് വലിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ എൻ്റെ ആദി നീ എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഇങ്ങനെ പരാജയമല്ലേ ഓപ്പ് മൂടും ഇനി പിന്നെ വലിക്കും അയ്യേ വൃത്തികെട്ടവൻ എന്താടാ നാളെ തീർത്തു വേണ്ടി അപ്പം തരുമോ എടാ നീ തന്നെ സ്കൂളിൽ വരാൻ എടാ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ചേച്ചി ഒരു കൊച്ചിന്റെ ഇരുപത്തി എട്ടായിരുന്നു എടാ ഞങ്ങളെ വിളിച്ചില്ലാണ്ട് ആ പിന്നെ അരിഞ്ഞാണ് കെട്ടി കൊടുക്കാൻ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വിളിക്കാം എൻ്റെ ഏട്ടനെ കൊച്ചിനെ വിളിക്കത്തില്ല ഓക്കെ ഇവനെന്ത് പറ്റി വണ്ടി പോയ എണ്ണാനെ പോലെ ഒന്നും പറയണ്ട ബ്രേക്കപ്പിന്റെ എന്നാ പറഞ്ഞു ആ അത് പറയാന ഞാൻ വന്നേ എന്താടാ എടാ നമ്മളെ ചേട്ടനായിരുന്നു പേരനാ കാർത്തിക്ക് കാർത്തിക്ക് എടാ കാർത്തിക്ക് ഇന്ന് വീട്ടിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാം ഞാൻ ചോദിച്ച് കൺഫേം ആക്കി എടാ എന്നെ താമസിപ്പിക്കണം ഇന്ന് തന്നെ പറയാം നമുക്ക് ദേ കൈ നീട്ടുള്ള കാര്യം ഞാൻ പറയാം ഡാ എനിക്കാണല്ലേ അവളുടെ മുന്നിൽ ചെന്നിട്ട് മുഖത്തോട്ടൊക്കെ നോക്കാൻ നേരത്ത് വിറയലടാ അയ്യ എന്ത് അയ്യൊന്നും വെക്കണ്ട ആദ്യമായിട്ട് പ്രേമിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ ആ എടാ കൂടെ നിനക്ക് പറയാൻ വല്ല ഉദ്ദേശമുണ്ടോ നീ പുറ അടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും നമുക്കറിയാവോ അതൊന്നും എനിക്കറിയത്തില്ല അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അവൾ നിന്നെ കണ്ടിട്ടെങ്കിലും ഉണ്ട് ആ നീ അങ്ങനൊന്നും കൊച്ചാക്കണ്ട അവളിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവൾക്ക് എന്നെ അറിയാം എവിടെ വെച്ച് ചേട്ടാ ഈ പൈസ ഒന്നും കൊടുക്കും ചേട്ടാ ഈ പൈസ അങ്ങോട്ട് ചേട്ടാ എന്നാ അടിപൊളി എടാ അവളെ ഒന്നും ഓർക്കാനേ പോകുന്നില്ല അവളൊക്കെ എപ്പോഴേ മറന്നു അതെ ഏ ഇതിൽ ഞാനും പറഞ്ഞു അതിന് എടാ നമ്മൾ ഡെയിലിയൊക്കെ എത്ര പേരെ കാണുന്ന അതെ നിനക്ക് അവളോട് പറയാൻ പറ്റുമോ ചുമ്മാ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചോണ്ട് തന്നെ കാര്യമില്ല കേട്ടോ നീ നിന്റെ ബാധി ചെയ്യാൻ നോക്ക് ബാക്കി അതിന്റെ വഴിക്ക് നടന്നോളൂ ആദ്യ നീ ഇന്ന് പറഞ്ഞേ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇന്ന് പറയണോ പറയണം ഇന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച രണ്ടു ദിവസം അവള് വീട്ടിൽ പോയി ഒന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് തിങ്കളാഴ്ച നിനക്ക് രസമായിട്ട് വരത്തുള്ളൂ ഇപ്പൊ സമയം നാലിരുതായി നാലരക്ക് സ്കൂൾ വിടും പറയണോന്ന് ഇരിക്കട്ടെ ഒന്ന് മുന്നിൽ കിട്ടണേ എടാ എടാ മരം കൂടെ ഇന്നലെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച അവള് പോകുന്ന വഴി പക്ഷെ ഡാ നീ അവള് സൈക്കിളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ജെറ്റിട്ട് പോലെ എടാ ഇതിനിടയ്ക്ക് എവിടെ പോയി ഞാൻ എന്ത് പറയാൻ വേണ്ടിട്ടാ അത് ശരിയാ നീ അത് വിട് അത് ഞാൻ നോക്കോളാം സെറ്റ് ഡാ ഇനി അവള് വേറെ വഴി വല്ലതും പോയി കാണോ എടാ പോടാ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ടല്ലോ അവൾ ഇത് വഴി പോകുന്നത് ഇത് വഴി തന്നെ പോകുന്നു എനിക്ക് ഉറപ്പാ എടാ ഞാൻ അതല്ല ആലോചിക്കുന്നത് എന്ത് അവൻ പോയി എന്ത് കാണിക്കാനാടാ മിഥുന അത് സീനല്ല അതാവും സെറ്റ് ആയിക്കോളൂ സെറ്റ് ആക്കിയാൽ മതി 
രാതി എന്താടാ നിനക്ക് ഇതിനെ പറ്റി വല്ല ഐഡിയ ഉണ്ടോ ഏ നിന്നിരുന്നു അപ്പോ ഒരു ഐഡിയ ഇല്ലേ ദേ എൻ്റെ പൊന്നെ അത് ഇപ്പോഴേ പറഞ്ഞേക്ക എനിക്ക് ഇതിനെ പറ്റി ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല ട്ടാ ഞാൻ പറയാനുള്ള പറയണ്ട ഞാനേ ആ പോയി അനിയത്തി പ്രാവിലെ സുധിയ പോലെ തട്ടത്തി മറിയത്തിലെ വിനോദന പോലെ പോയി പ്രപ്പോസ് ചെയ്താലോ അതുവിടെ ത്രീക്കാത്ത റാമിനെ പോലെ കണ്ണഴക ഏ നീ ഇത് പണ്ടാരെങ്കിലും കാണിക്ക അവളോട് ഒന്ന് പറഞ്ഞാ മതി അത് വേണ്ട പുതിയ ആലോചിക്കാം നീ ആലോചിക്ക എനിക്ക് തന്നെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടവാ ഇഷ്ടോന്ന് പറഞ്ഞാലേ ഒട്ടിക്കത്തി ഇഷ്ടവാ ഈ കണ്ണുകളെ ഇതെന്നെ മാത്രം കണ്ടാൽ മതി നിന്റെ കാതുകൾ എന്റെ സ്വരം മാത്രം കേട്ടാൽ മതി മരിക്കുന്നവരെ ഇനി എന്തൊക്കെ വന്നാലും മറ്റൊരുത്തനെ ഞാൻ നിന്നെ വിട്ടുകൊടുക്കത്തില്ല റിയലി ലവ് യു ബൈ ബൈ ആദിത്യ എനിക്ക് തന്നെ ഇഷ്ടമാ സമയമില്ല <laughs> 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 എന്നാ പിന്നെ ദാനങ്ങ് വലിച്ച് തൊലക്ക് നിർത്തി എല്ലാ സെറ്റാണ് അവളിപ്പോരും പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്റെ ഒരു അടിപൊളി പ്ലാൻ ഉണ്ട് ഒരു മോതിരം കിട്ടുവോ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മറ്റേ പ്രപ്പോസൽ കിട്ടുവോ എന്റെ പൊന്നെ ആദ്യം മോതിരം കിട്ടിയൊന്നും വേണ്ട നീ അവളോടൊന്ന് കാര്യം പറഞ്ഞാ മതി അതെ ഇന്ന് പറയണോ അതോ ആരാണാവും ഇതിന്റെ അളിയാ നാളെ പറഞ്ഞ പോരെ അത് നിനക്ക് പറയാൻ പറ്റൂ എനിക്ക് മുള്ളാൻ മുട്ടുന്നതാണല്ലോ അതെ പിന്നെ എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ടായിരുന്നു കാർത്തിക്ക് കുട്ടിയുടെ ഏട്ടനാണോ അതെ ചേട്ടൻ അറിയാവോ അവൻ എവിടെ ട്യൂഷൻ പഠിക്കുന്നേ അതെന്തിനാണ് അവിടെ പോയി പഠിച്ച പെട്ടെന്ന് മാർക്ക് മേടിച്ച് പെട്ടെന്ന് പാസ്സായി ജയിച്ച് വീട്ടിലെ പ്രാപ്തം ഒക്കെ ഓർക്കും പക്ഷേ മിമിതും പറഞ്ഞതാ ഇവൻ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ പറയുന്നത് എടാ അപ്പഴേ പറഞ്ഞല്ലേ ഇവനെ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന പരിപാടി പൊട്ടി ചന്തയ്ക്ക് പോലും ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് വരും അങ്ങനെ വന്നാലേ ഇതാ നെഞ്ചത്താ കൊടുക്കണം ഞാൻ അനന്തേട്ടന്റെ അടുത്താ ട്യൂഷൻ പഠിക്കുന്നത് പറ്റത്തില്ലിയാ ആ ഇത് കണ്ടല്ലോ നെഞ്ചത്തായിരിക്കും ഓക്കെ ചെല്ല് കോൺഫിഡൻസ് ചെല്ല് ഓടി ചെല്ല് ആ നാറി എടുത്തു ഇത് കണ്ടോ കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് ഈ വാൽറ്റ് മൂന്നൂരടുത്തുനിന്ന് വന്നേ 
കാർത്തിക് എനിക്കിതിനെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമോ ഭയങ്കര ഇഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒടുക്കത്തെ ഇഷ്ടമോ എനിക്കിന്ന് ഇല്ലാണ്ട് പറ്റത്തില്ല കുറേ നാളായിട്ട് പറയാൻ പറയാൻ ഇടക്കുക പോകത്ത് നോക്കി പറയാൻ ധൈര്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ആലോചിച്ചൊരു മറുപടി വരണം പ്ലീസ് പോയില്ലേ ഓ ഇങ്ങനെ നോക്കല്ലേ മാറി എനിക്ക് പോകണം നിവൃത്തിയില്ലാത്തോണ്ടെട്ട് <laughs> 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 കാറ്റൂരി വിടാൻ നല്ല സുഖമായിരുന്നു അല്ലേ കൗതുകം കണ്ടാ അടിച്ചു എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു എന്നാലും അവളുടെ കൺസെപ്റ്റ് എന്തോ ആയിരിക്കും എന്റെ ദൈവമേ ഇനി ഇഷ്ടപ്പെടുവോ മീനുവിനെ വിളിച്ചു നോക്കാം ഉറയും കാണുമോ ആദ്യാണല്ലോ ഹലോ പരാതി എടി നീ വീട്ടിലായിരിക്കും അല്ലേ എന്താടാ ഞാനേ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാൻ വിളിച്ചാണേ ഈ പ്രേമിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന ആളെ പറ്റിയുള്ള നിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് എന്തുവാ എന്തിനാടാ ഒന്ന് പറഞ്ഞു അതിപ്പോ അത്യാവശ്യം ഹൈറ്റ് വേണം ഹൈറ്റ് വേണം നല്ല കട്ട താടി ആയിരിക്കണം പിന്നെ ഒരു കിടുക്കം ബുള്ളറ്റ് വേണം കുറച്ചൊക്കെ കലിപ്പാകാം ഫുൾ ടൈം റൈഡ് ആയിരിക്കണം പിന്നെ ആ എന്നെക്കാളും മൂത്തതായിരിക്കണം ഉഫ് പൊളിയായിരിക്കുമല്ലോടാ നല്ല വൈബ് ആയിരിക്കണം ഞങ്ങൾ തമ്മി ശരി കാന്താരി ശരി ഹലോ ഏ പോയോ ഇവിടെ താടിയും ബുള്ളറ്റ് നിലത്ത് നമുക്ക് പ്രേമിക്കണ്ടേ അയ്യോ രഞ്ജു ടീച്ചറിന്റെ അസൈൻമെന്റ് ആദിത്യം വെക്കത്തിൽ അവനെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞേക്കാം ഈ പഠിപ്പ് പണ്ഡിതന് എന്നെ വിളിക്കുന്നത് ഹലോ ഹലോ ആദിത്യനെ സ്നേഹരാണോ ആ പറ സ്നേഹ ബെന്നി ആ എടാ തിങ്കളാഴ്ച രഞ്ജു ടീച്ചറിന്റെ അസൈൻമെന്റ് വെക്കണം നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പ് വേണം ഫസ്റ്റ് വെക്കാൻ നിനക്കെന്താണ് ബാക്കിയുള്ളവർ വെച്ചിട്ട് വെച്ചാൽ കുഴപ്പം എടാ എന്നാലും ടീച്ചറിനെ ഇംപ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ എന്നിട്ട് പുള്ളിക്കാരത്തി എന്തായാലും പരീക്ഷയെ ജയിപ്പിക്കുന്നില്ലല്ലോ ഒന്ന് വെച്ചിട്ട് പോയിടി അല്ലാത്തന്നെ മനുഷ്യനോട് ഒന്നാമത് പണ്ടാറടങ്ങിയിരിക്കുക ഓ ഞാൻ ഡിസ്റ്റർബ് ആയോടാ സോറി എടി പിന്നെ ആ നീ പ്രേമിക്കാൻ പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കല്യാണം കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളെ പറ്റിയുള്ള കൺസെപ്റ്റ് എന്തുവാ അതൊക്കെ എന്തിനാ ഇപ്പോഴേ പറയുന്നേ എടി ഒന്ന് പറഞ്ഞാടി പറയാൻ പറ്റുമോ സത്യോട് ഞാൻ അസൈൻമെന്റ് വെക്കത്തില്ലേ അങ്ങനെ ഇപ്പൊ എന്താ ആ നമ്മളെ നല്ല പോലെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരാളായിരിക്കണം സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരാളായിരിക്കണം നമ്മളെ നല്ല സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളായിരിക്കണം എന്തുണ്ടെങ്കിൽ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റണം എന്ത് പ്രശ്നം വന്നാലും നിനക്ക് ഞാനില്ലേന്ന് പറയുന്ന ഒരാളായിരിക്കണം അടിപൊളി എടി മോളെ നീ മുത്താണ് മുത്ത് അപ്പൊ പഠിപ്പികളെ പുച്ഛിക്കാൻ പാടില്ല വരുന്നമ്മ ഞാൻ കഴിച്ചോളാം ഹലോ പറയടാ ഇതിനെ അളിയാ ഇറങ്ങുന്നുണ്ടോ എനിക്കൊരു മൂഡിലടാ 
മൊത്തത്തിലൊരു മരവിച്ച അവസ്ഥ എടാ എന്തുവാ നിന്റെ പ്രശ്നം എടാ അവളുടെ കാര്യത്തിലെ എനിക്ക് എവിടുന്ന് തുടങ്ങണമെന്നൊരു പിടുത്തവും കിട്ടുന്നില്ല അളിയ എടാ സാധാരണ ഈ പെമ്പിളാരോട് സംസാരിക്കുമ്പോഴേ എന്തെങ്കിലും അവരുടെ വായിൽ നിന്ന് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന നീ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ഇന്ന് അവളുടെ വായിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയോന്ന് ഇല്ലടാ ഒന്നുമില്ലേ ആ എടാ അവൾ ട്യൂഷൻ പഠിക്കുന്നേ നമ്മുടെ അനന്തേട്ടൊരു ട്യൂഷൻ ക്ലാസ്സിലാ എടാ എന്നാൽ നമുക്ക് നാളെ തൊട്ട് ട്യൂഷന് പോടാ നീ ഫോം വെച്ചേ ഇവിടെ ക്ലാസ്സിന് പോകാൻ സമയം കിട്ടുന്നില്ല അന്നേരം ട്യൂഷൻ ക്ലാസ് ഹലോ ഹലോ അവൻ എന്നാ പറഞ്ഞത് ട്യൂഷന് പോകാനേ ഞാനും പോവും നീയും പോവും അവനും പോവും പൊക്കോ ഞാനൊന്നുമില്ല അമ്മേ ഇനിയും പഠിച്ചില്ല ഞങ്ങളൊക്കെ തോറ്റു പോകുന്നേ എനിക്കാണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ മാത്രം എഴുതി എടുത്താൽ മതി പാടായിരുന്നേലും ജസ്റ്റ് പാസ്സാന്നേലും പറയാം അവനാണ് ഇരുപത്തെട്ട് മാർക്ക് കൂടെ വേണം അതാ എൻ്റെ വിഷമം അമ്മേ അവൻ ശ്രമിക്കാഞ്ഞിട്ടൊന്നും വേണം അവൻ ഈ വക കാര്യങ്ങളിലെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ കെയറിങ് വേണം അതെന്തായാലും അനന്തേട്ടം കൊടുത്തോളൂ ഏ ഞാനെന്തായാലും ഒന്നൊരു ട്യൂഷന് പോകാൻ പോവാണേ എന്നാ അവനെ കൂടെ കൊണ്ടുപോടാ ആ അമ്മേ ഞാൻ പറഞ്ഞ അവൻ കേൾക്കത്തൊന്നുമില്ല അമ്മ തന്നെ അവനോട് പറ നമ്മളവൻ്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയല്ലേ അമ്മ പറയുന്നത് ഇതന്നെ അമ്മേ ഉള്ളി ഇഞ്ചി എല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ ഡാ ഞാൻ നീ രാവിലെ തന്നെ ഓ ഞാൻ അമ്മയൊന്നും വന്ന് കണ്ടും കേട്ടും പോവാന്ന് കൊറത്ത് വന്ന ഡാ ഇന്നലെ ഷൂ മേടിക്കുന്ന പൈസ ആയിരിപ്പില്ലേ ആ ഉണ്ട് അതിൽ നിന്നൊരു മുന്നൂറ് രൂപ എടുത്തേ ട്യൂഷന് പോകാൻ നോക്ക് ഷൂ ഒക്കെ നോക്ക് പിന്നെ വാങ്ങിക്കാം ഞാനൊന്ന് പോകുന്നില്ല ട്യൂഷന് നീ പോകത്തില്ലേ ഉറപ്പാണോ ആദി മോനെ പോയാ മേടം ഫോൺ ഇങ്ങെടുത്തോ അമ്മ ഇത് എന്നെ എടുക്കാൻ പോവാ ഞാൻ അച്ഛനെ വിളിച്ച് പറയാൻ പോവാ നീ പരീക്ഷയ്ക്ക് തോറ്റാ അപ്പൊ നിന്റെ ബൈക്ക് വാങ്ങിച്ചു വെക്കുമ്പോ നീ തന്നെ ട്യൂഷന് പൊക്കോളൂ ഇന്നാമേ ഫോൺ പോടത്തിണ്ടി നീ അവനെ ഒന്നും പറയണ്ട നല്ല കൂട്ടുകാരനെ കിട്ടാനായിട്ടേ നല്ല പാടാ കണ്ടു പഠിക്കാം അവനെ ഇവനെ അതെ അവനെ തന്നെ അവന് വേണം ഒറ്റയ്ക്ക് ട്യൂഷന് പോകാരുന്നല്ലോ നീ കൂടെ പഠിക്കട്ടെന്ന് ഓർത്തിട്ടല്ലേ അവനോട് ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ആദി പൊന്നു വല്ലതും കഴിച്ചായിരുന്നോ ഇല്ലമ്മേ രാവിലെ തന്നെ അമ്മ ഒന്ന് കണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടേ ഇവിടുന്ന് വല്ലതും കഴിച്ചിട്ട് ഇവനായിട്ട് പോകാന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചേ എന്നാ മോൻ കൈ കഴിയിട്ട് വാ അമ്മ കഴിക്കാനെടുക്കാം ആ അമ്മേ അവിടെയല്ലേ നീ എന്താ നോക്കിയിരിക്കുവാടാ പോയി ഉൾപ്പെടുത്തിട്ട് പോകാൻ നോക്കടാ നടക്കുന്നവൻ തടിക്കണം മോനെ അങ്ങാടിയില ടി വി നന്നാക്കുന്ന ചെറുക്കനില്ല അവനെ കാണുവാണെ ഒന്നും ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറയണേ പറയാമേ ടി വിയും കൂടി ഇല്ലാത്തോണ്ട് ഭയങ്കര ബോറാ മോനെ അല്ലെങ്കിൽ ഉച്ച കഴിഞ്ഞിരുന്ന എന്തേലും ഒക്കെ കാണാമായിരുന്നു ഷോ ആണല്ലേ അല്ല അമ്മ പറയാൻ ബുക്ക് ഒന്നും വായിക്കുന്നില്ല എവിടെ നാ മോനെ സമയം വീട്ടിൽ എന്തോരം പണിയാന്നറിയാവോ അല്ലെങ്കിലും ആ റോബിനെ കൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനവും ഇല്ല ആ എന്റെ പൊന്നുമോൻ എന്നാ രണ്ട് ഇഡലിയും കൂടെ തിന്നു ഇവിടെ താമേ മതി കറി 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 ഞാൻ എടുത്തോളാം ഞാൻ എടുത്തോളാം അമ്മേ റോബിനൊരു റെഡി ആയില്ലേ അവൻ്റെ കാര്യം അമ്മ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരനോട് പറയുന്നതല്ല ഈയിടെയായിട്ട് കുറച്ച് തല്ലിപ്പൊളി പൊരേടേക്ക് അവനോട് അമ്മ ക്ഷമിക്കണ്ട എല്ലാം ഞാൻ പോയിക്കോളാം നമ്മളത് എത്ര കണ്ട മതിയായിരുന്നു ഇത്തവണ അവനെ പാസ്സാക്കിയിട്ട് ഞാൻ ഇനി വീട്ടിലോട്ട് ചേർത്തുള്ളൂ നീ എന്തോ ഷോകടിച്ചിരിക്കുന്നത് ആട് പ്രഗ്നൻ്റ് ആണോ അത് മുട്ടനാട ഞാൻ എന്തായാലും പെട്ടു മിഥുനെ കൂടെ പൊക്കിയാലോ നീ വാ അവനപ്പുറത്ത് ജംഗ്ഷനിലുണ്ട് നീ ആരും പറഞ്ഞു അത് ഞാൻ സെറ്റ് ആയിക്കോളാം ഞാനൊന്നുമില്ല റോബിനെ ഇവനും തുടങ്ങി പറയുന്നത് ട്യൂഷന് പോണോടാ എടാ അളിയ ട്യൂഷന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവൾ എനിക്ക് സെറ്റ് ആവും എന്നും പറഞ്ഞു ഞാനൊന്നുമില്ല റോബിനെ ഉറപ്പാണ് ഇല്ല ഞാൻ വരുന്നില്ല ഇല്ല അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ 
ശ്രുതിയുടെ കാര്യം ശ്രേ അറിയും അനീറ്റയുടെ കാര്യം ആമിനെ അറിയും ഇവർ നാല് പേരുടെ കാര്യം ചേട്ടനും അറിയും ഇതൊരു മാതിരി ബ്ലാക്ക് മെയിലിംഗ് ആണ് ആണ് അതെ എന്തേ എടാ ഞാൻ വരാന്ന് തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ എന്റെ ഈ പൈസ ഇവിടുന്ന അത് പോയിന്റെ അതൊന്നും വിഷമിക്കണ്ട കൊച്ചാപ്പി നല്ല അഞ്ഞൂറ് രൂപ തന്നായിരുന്നു നമുക്കത് കൊണ്ടുപോകാം പിന്നെ പക്ഷെ ഉണ്ടല്ലോ കോഴി എന്നൊരു പേര് വീണ ഉണ്ടല്ലോ പിന്നെ നീ കാണിക്കുന്നതൊക്കെ കോഴിത്തരായിട്ടേ നാട്ടുകാർ വരയ്ക്കത്തുള്ളൂ തീരുമാനിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് ആരെങ്കിലും പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഡീഡ് എന്ന് പറയുന്ന കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അപ്പം ഞാൻ ആ ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഞാനും ആ അതിനെയും മനുവും കൂടി ഒരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു അതിപ്പോൾ ചെറുതോ വലുതോ എന്ത് ബിസിനസ്സോ ആയിക്കോട്ടെ ചെയ്യുന്ന ആളുകളൊക്കെ തമ്മിൽ ഒരു ധാരണ അത്യാവശ്യമല്ലേ അങ്ങനെ ഒരു ധാരണയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഡീഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങിയെന്ന് വെച്ചു അപ്പോൾ ഇത് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പാണ് ഈ ധാരണകളുടെ ആവശ്യം ഒരു ബിസിനസ് ആവുമ്പോൾ അതിൽ നഷ്ടം വരാം ലാഭം വരാം ഇനിയിപ്പോൾ ഈ പാർട്ട്നേഴ്സ് തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമായാൽ പോലും ഈ പാർട്ട്നർഷിപ്പ് ഡീഡ് നമുക്ക് ഉപകരിക്കും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒരു രേഖയാക്കി സൂക്ഷിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഡീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ എല്ലാ ബിസിനസ്സിലും ഈ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഡീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അനിവാര്യമായ ഒരു കാര്യമാണ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലോ അവിടെ എന്താ സംശയമുണ്ടോ ശരി കഴിഞ്ഞ വീക്കിൽ ഒരു കാര്യം പഠിച്ചുകൊണ്ട് വരാൻ ഞാൻ എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഹെൻറി ഫയോൾസ് പ്രിൻസിപ്പൽസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു ടോപ്പിക്ക് എന്തേ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ എല്ലാവരും എവിടെ ഞാൻ ചോദിക്കാം ആ സൂരജ് വല്ല രക്ഷയുണ്ടോ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അമലോ എടീ നമ്മളെന്തിനാ പോക്കും നമ്മളിനി വന്നല്ലേ ഉള്ളു നിന്റെ സോറും നോക്കിയിരുന്നു പിള്ളേരെ നിങ്ങളിങ്ങനെ പഠിക്കാതിരുന്ന് തോറ്റ് പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ ക്ലാസ്സിലെ ടീച്ചറിനെ പറ്റി ആരും ഒന്നും പറയത്തില്ല ട്യൂഷന് വിട്ടിട്ടും തോറ്റ് പോയെന്ന് നിങ്ങളെ പാരൻസ് പറയത്തുള്ളൂ അതെ ഇങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയാവത്തില്ല കേട്ടോ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന ആർക്കെങ്കിലും മനസ്സിലാവാതെ ഉണ്ടോ ദേവനാന്ത പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല താൻ പറയണോ അറിയാവോ പറഞ്ഞോ ഞങ്ങൾ പുതിയതായിട്ട് വന്നേ സാർ പേരും മിഥുനെന്നല്ലേ അതെ സെന്റ് മൈക്കിൾസ് അല്ലേ പഠിക്കുന്നത് അതെ എടോ അവിടെ ഈ പോർഷൻസ് ഒക്കെ ഒരു മാസം മുന്നേ കഴിഞ്ഞതാ ഏ കഴിഞ്ഞ മാസം ഓക്കേ ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല സാറെ ഇവനെ വേണ്ട ക്ലാസ്സിൽ അടങ്ങി ഇവനോട് സാർ ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു ഹെൻറി ഫയൽസ് പ്രിൻസിപ്പൽസ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് അയ്യോ ദേ ഒരു നാവിനെ തുമ്പ തിരിപ്പുണ്ട് എന്നാ തൊപ്പി പറയാൻ പറ്റില്ല ഇതാ എഴുതി കണിക്കണം എന്തായിരുന്നു ഹെൻറി സോറി സാർ അറിയത്തില്ല നിനക്ക് ആദ്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ നിനക്ക് എന്തിനാടാ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നേ ഡോ ഓ അവിടെ പിന്നെ ചോദിക്കണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ അല്ലേ റോബിൻ ആദിത്യൻ അല്ലേ കാർത്തിക പറ സാറേ ഞാൻ പറയാം എന്നാ താൻ പറ എന്നോടോ നീ ആ പറഞ്ഞോ ഏ സർ ടോട്ടൽ 14 പ്രിൻസിപ്പൽസ് ഡിവിഷൻ ഓഫ് വർക്ക് അതോറിറ്റി ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി യുവമാർക്കില്ലാത്ത ഡിസിപ്ലിൻ യൂണിറ്റി ഓഫ് കമാൻഡ് യൂണിറ്റി ഓഫ് ഡിറക്ഷൻ സബോർഡിനേഷൻ ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് റെമ്യൂണറേഷൻ സെൻട്രലൈസേഷൻ സ്കെയിൽ ആർ ചെയിൻ ഓർഡർ ഇക്വിറ്റി സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എക്സ്പിരിറ്റ് ഡി കോപ്സ് അപ്പൊ വേറെ ആർക്കെങ്കിലും ഇത് അറിയാവോ എല്ലാവരും ആദ്യത്തിന് പറഞ്ഞു വിപ്പിച്ചിട്ട് പോയാ മതി ആദിത്യ ഞാൻ പോട്ടെ എനിക്കൊന്ന് ഹോസ്പിറ്റൽ വരെ പോണേ നീ പഠിച്ചിട്ട് പതുക്കെ പറഞ്ഞാ മതി എത്ര നേരം വേണേലും കാത്തിരുന്നു കാക്കത്തേ ഉള്ളൂ ഇനി ക്ലാസ്സിൽ പോണം നിങ്ങൾ നോക്കും 
നിങ്ങൾ പഠിച്ചു ഞാൻ സാറിനോട് പറഞ്ഞോളാം ആ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് പോകണമായിരിക്കും അല്ലേ നടക്കട്ടെ വാടാ ആ കോപ്പ നമ്മളെ മനപ്പൂർവ്വം ഒഴിവാക്കി നടാ അതെ കത്തിക്കാൻ വല്ലോ മേടിക്കാം ബാ അതെ കാർത്തികോടെ പോവാ എനിക്ക് ക്ലാസ് ഉണ്ട് ക്ലാസ് ഒമ്പത് മുക്കാലല്ലേ ഇപ്പൊ എട്ടേ മുക്കാലായല്ലോ നീ പഠിച്ച് ജപിച്ചിട്ട് പോയാ മതി ആദ്യത്തെ എനിക്ക് ടെൻഷൻ വന്നു പഠിക്കുന്ന ഒന്നും മനസ്സിലാവത്തില്ല ഞാൻ നാളെ പറയാം പ്ലീസ് അതാണ് പഠിച്ചിട്ട് നാളെ പറഞ്ഞാൽ മതി എന്റെ കാര്യം പറ എന്ത് അറിയത്തില്ലേ അല്ല ഇത്ര നന്നായിട്ട് പഠിക്കുമെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാ ആദ്യത്തെ ട്യൂഷൻ ക്ലാസ്സിൽ വരുന്നത് ഇന്നലെ കണ്ണടച്ചു പിടിച്ചല്ലേ എല്ലാം പറഞ്ഞെ ഇപ്പൊ എങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കാൻ ചമ്മല ഒന്നില്ലേ നീ പറയുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളെ നിന്റെ കണ്ണുകൾ എന്നോട് പറയുന്നുണ്ട് ഇന്നലെ രാത്രി എഫ് എമ്മിലെ ലവ് പ്ലസ് സൈക്കോളജി കേട്ടായിരുന്നു അല്ലേ എങ്ങനെ മനസ്സിലായി അത് ഇന്നലെ ഞാനും കേട്ടായിരുന്നു പിന്നെ ആദ്യത്തിന്റെ ഈ സൈക്കോളജിക്കലായിട്ടുള്ള നീക്കവും അതെ ഈ നോട്ടൊക്കെ കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായിരുന്നു പറഞ്ഞില്ല അവന് സെറ്റായില്ല ഈ മാസം കൊണ്ട് ഈ പരിപാടി മതി അവളുടെ കാര്യം ഞാൻ പറയാം എനിക്ക് തന്നെ വിട്ടുകളാൻ പറ്റത്തില്ലടാ അതെന്നെ അമ്മാരി പണി ചേറ്റ് എനിക്ക് വീട്ടിൽ വന്നു ഇവനെ കൊണ്ട് വാ പോയേക്കാം കളയല്ലേ നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പറ അതെ ആദ്യത്തിന്റെ സ്നായർ നീ എന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഞാനും നിന്നെ ഫോളോ ചെയ്തിരുന്നു പിന്നെ നാലു മാസം മുന്നേ നീ പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിലും ഒരേ സ് വരെ ഞാൻ റെഡി ആയിരുന്നു പോട്ടെ ആ പിന്നെ ഈ ലവ് അറ്റ് ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് ആൺപിള്ളേർക്ക് മാത്രമല്ല പെൺപിള്ളേർക്കും ഉണ്ട് ചോട് 
ചാച്ച രാവിലെ പോയിടി അമ്മതേ അടുക്കളയില ചേട്ടന്റെ എന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് പല്ലേക്കു ഒത്തിരിയങ്ങിട്ട് <laughs> 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 പോടാ എന്റെ ഏട്ടാ കോഴിയൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഈ ഫോണിൽ കൂടെ ഉള്ള ഇളക്കൊക്കെ ഉള്ളൂ നിന്നെ പോലെ തന്നെ നേരിട്ട് വെറും പൂച്ചയാ അതെ ഞാൻ നിന്റെ അടുത്ത് മാത്രമേ ഇങ്ങനെ ഉള്ളൂ പുറത്ത് ചോദിച്ചാ മതി ഞാൻ ഇത്രയും ടെററാ ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് ആൾക്കാരുടെ അടുത്തൊക്കെ ചോദിച്ചു ആർക്കും നിന്നെ അറിയത്തില്ലടാ എന്തിനു ഫോട്ടോ വരെ കാണിച്ചു കൊടുത്തു എന്നിട്ട് മനസ്സിലായില്ല അപമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ ഞാൻ പോകട്ടെ പോവല്ലേ എന്താ അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ എവിടാ ഇവിടെ ഉണ്ട് അതെ ഒരു മിനിറ്റ് ആദി എനിക്കൊരു കോൾ വരുന്നു ആരാ വിളിക്കുന്നത് ഒരു മിനിറ്റ് ഹലോ ആരാ വിളിക്കുന്നതെന്നും ആ പറഞ്ഞെങ്കിലേ അവക്ക് എന്നെ കോൾ വരുന്നാണോ വിളിക്കുന്നവൻ ശരിയായി കൊടുക്കാം ഞാനിന്നോട് <laughs> 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 ചോദിച്ചതാ ഇത് പറയാനാവൻ വിളിച്ചത് ഇത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യം എന്താന്ന് ചോദിച്ചോ എടാ പൊട്ട അവൻ എന്റെ ചേട്ടനെ നല്ലോണം അറിയാം ശരിയാ നീ പറഞ്ഞോളെ അവൻ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ പൊക്കാൻ എന്റെ അടുത്ത് ഇതുവരെ അങ്ങനെ വന്നിട്ടില്ല വരാത്താണോ എന്റെ സങ്കടം എന്നാലും എന്റെ ആദ്യ പറഞ്ഞതുകൊണ്ടും അവന്റെ സ്വഭാവം നന്നായിട്ട് അറിയാന്നുള്ളതുകൊണ്ടും ഇനി അവനുമായിട്ട് ഒരു കോണ്ടാക്ട് കൊണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല പോരെ എനിക്ക് ഇവരുടെ ആരും ഒന്നും ചെയ്യണ്ട സ്വന്തമായിട്ട് തോന്നുമെങ്കിൽ ചെയ്താൽ മതി ഓ 
ശരി അതെ തോന്നിയുണ്ടല്ലേ പറഞ്ഞേ പഴയ പോലെ അല്ലല്ലോ എനിക്കിപ്പം ചോദിക്കാനും പറയാനും ഒക്കെ ആളുണ്ടല്ലോ പിന്നെ മിസ് ആദിത്യൻ താൻ ഇത്രയും ദേഷ്യപ്പെട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതിന് ഒരു സമാധാനത്തിൽ പറഞ്ഞാലും എനിക്ക് മനസ്സിലാവുമോ അതെനിക്ക് അറിയാഞ്ഞിട്ടൊന്നും അല്ലടി എന്നാലും അത്രയും ക്ലിയർ അല്ലാത്തൊരുത്തം വന്ന് മിണ്ടിന്നും പരിചയപ്പെടാനൊക്കെ അറിഞ്ഞപ്പോ കൈന്ന് പോയത് അത് സംശയം കൊണ്ടൊന്നുമല്ല സ്നേഹക്കൂടുതലുണ്ടല്ലൊരു പേടിയാ പേടിക്കണ്ടോ ഞാൻ തന്നെയും കൊണ്ടേ പോത്തുള്ളു രാവിലെ തന്നെ മൂടു അല്ലേ പോട്ടെ പിന്നെ ഇന്നലെ ഒരു ബുക്കിന്റെ ആരെയും പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു ആ ദ ഫൈവ് ലവ് ലാംഗ്വേജസ് അടിപൊളിയാ ഈ റിലേഷൻഷിപ്പിന്റെ കാര്യങ്ങളും അതൊക്കെ പറയുന്ന സെറ്റാ എടാ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് താടാ ഇല്ലടി എന്തുവാടാ വായിച്ചിട്ടാരാടാ ഒറ്റക്കൂളം പള്ളി പെരുന്നാള് ഇതാണ് ഞാൻ പറയാറുള്ള എന്റെ പൊന്നനി അഭികുട്ടാ ഇതൊന്നും വീട്ടിൽ പോയി പറയല്ലേ ഞാൻ പറയും ആ എന്നാ നിനക്ക് ആ മേരി കാണുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു സെറ്റാക്കാം ഭാവേ ഒരു പത്തിൽ ആരൊക്കെ പറയത്തില്ല ചേച്ചി തരാവേ പത്തിൽ കൊടുക്കുന്ന അഞ്ചു കൊടുത്ത് പറ്റിച്ചു നീ പോടാ പിന്നെ വൈകിട്ട് ട്യൂഷൻ എടുത്തില്ലേ സംസാരിക്കത്തില്ല അറിയും എടാ ഞാനും അല്ല പൊട്ടനാണ് അങ്ങനെ എന്നെ ഒഴിവാക്കുന്നിടത്ത് വലിയ മിണ്ടാവശ്യം നീ റോബിൻ ഇല്ല എടാ അവൻ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരനല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല പിന്നെ വേറെ ആരവനോട് പറയാനാ ഇതിനെ നീ ഇനി എന്നാക്കാ പറഞ്ഞാലും ഞാൻ വേണ്ടി മിണ്ടത്തില്ല പോയിട്ടില്ല പിന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ള നിന്റെ അപ്പം പറയൂ എനിക്കറിയാം മേലെ വന്നപ്പോ തുടങ്ങിയാ ചുമ്മാ എടാ ഇന്നലെ എത്ര വേണം വിളിച്ച് നീ ഫോൺ എടുത്തോ ഞാൻ ഇന്നലെ അവളോട് സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുവായിരുന്നു ആടാ ഒരു അവളുമാരൊക്കെ കൂട്ടുകാരൊക്കെ നിനക്ക് വേണ്ടാതാവും അല്ലടാ നീ ഒന്നും മിണ്ടായിരിക്കട ഇന്നലെ ഇവനെ ഒരു പത്ത് രൂപ ഒന്നും വിളിച്ച് പിന്നെ ഒരു തവണ എങ്കിലും ഫോൺ എടുക്കാറുണ്ടല്ലോ നിനക്ക് പ്രേമിക്കാനും പുറകെ അടക്കാൻ ട്യൂഷൻ വരെ കളിക്കാൻ കൂട്ടുകാരെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് എന്നിട്ട് അവൾ സെറ്റായപ്പോൾ അവനാരും വേണ്ട റോബിനെ ചുമ്മാ ഓവറാക്കല്ലേ ആടാ നിനക്കിപ്പോൾ ഞാൻ ഓവറായിട്ടൊക്കെ തോന്നുന്നു എടാ എത്ര ദിവസം ആടാ ഞങ്ങളോട് ഒന്ന് പുറത്തോട്ട് വന്നിട്ട് എടാ നിൻ്റെ ഒക്കെ കൂടെ പുറത്തോട്ട് പോകുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന സന്തോഷമുണ്ടല്ലോ ഒരു പത്ത് പേർ മുമ്പ് വെച്ച് നീയൊക്കെ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരെന്ന് പറയുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന സന്തോഷം നിനക്കൊന്നും ഇത് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവത്തില്ല നീയൊക്കെ എനിക്ക് അത്രയ്ക്ക് വലുതാ അതി ഈ ഒരു ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ടാ ഞാൻ ഈ പെണ്ണുങ്ങളെ പറയുന്നു പോകാത്തത് അല്ല സെറ്റ് ആഞ്ഞിട്ട് ആടാ എനിക്ക് അവളും മരം വളക്കാൻ കഴിവൊന്നുമില്ല എൻ്റെ ഈ സ്വഭാവത്തിന് ഞാൻ സെറ്റാവത്തും ഇല്ല നീയൊക്കെ അങ്ങോട്ട് പ്രേമിച്ച് മറക്കി എന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഈ കൂട്ടുകാരൻ ഓർമ്മ വരുമ്പോഴേ വിളിച്ചാൽ മതി എടാ നീ എന്ത് ഇവൻ വിളിച്ചിട്ട് എടുക്കാൻ എൻ്റെ പൊന്നും ഇതിനെ ഇന്നലെ എൻ്റെ ഫോണിൽ ബാലൻസ് ഇല്ലായിരുന്നു അവളാണ് എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചത് ഈ ഹെഡ്സെറ്റും ബുദ്ധി വിളിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന ഇടയ്ക്ക് ഇവൻ വിളിച്ച് ഞാൻ എങ്ങനെ അറിയാൻ സത്യമായിട്ടും ഫോണിൽ ബാലൻസ് ഇല്ലാത്തോണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവനെ തിരിച്ചു വിളിച്ചേനെ ദേ ഈ പറയുന്ന എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടേ എൻ്റെ ബാഗി ഫോൺ കിടപ്പോൾ നേരത്തെ വിളിച്ച് നോക്ക് ആദ്യത്തിന് കൂട്ടുകാർ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ വേറെ ആരും വലിയ ഷോ ആണല്ലേ ഒരുത്തനോട് ഞാനും മിണ്ടുന്നില്ല പിന്നെ 
ആദ്യം നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെ ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്തും വന്ന ഒരു ചായ കുടിക്കാം എന്നാ വാവോ പഴമരിയാണോ ഏ നോക്കാം അല്ല ഇന്നലെ എന്തിനാ നീ കിടന്ന് വിളിച്ചത് അതൊന്നുമില്ല ഇത്ര കിടന്ന് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയല്ലേ നീ പറഞ്ഞിട്ട് വന്നാ മതി എടാ ആ കൊച്ചായ നിന്റെ ഒരു മെമ്മറി കാർഡ് വന്നില്ലായിരുന്നു അത് മേടിക്കാനോ എന്തിന് എടാ അതിനകത്ത് ഒരു ഫോൾഡറിനകത്ത് കുറച്ച് തുണ്ടു കിടപ്പുണ്ട് ണ്ടല്ലോ <laughs> 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 ചേട്ടാ മൂന്ന് കട്ടൻ എനിക്ക് എന്നാ കഴിക്കാം പഴംപൊരി ഇല്ലല്ലോ ചേട്ടാ എന്നാ എനിക്കൊരു ഉഴുന്നുവട ഒരു പരിപ്പുവട പഴംപൊരി ഒന്നും ആയില്ല അതി ആ മെമ്മറി കാർഡ് എവിടെയാണ് കൊച്ചാപ്പി എന്ന് അത് വീട്ടിലെ കട്ടിലിനടി കാണും അളിയ ഇനി ആ കൊച്ചറക്കണം ഞാൻ എടുത്ത് ഓടിച്ചോളയോ അല്ലതാ എന്നാ നിന്റെ അന്ത്യോ നോക്കിക്കോ എടാ ഞാനതല്ല ആലോചിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബിബിൻ സാറും ലീല ടീച്ചറും നമ്മൾ എന്തോന്നില്ലേ എനിക്കും തോന്നി ഓ വെറുതെ എടാ ഞങ്ങൾ ഓടിക്കുമ്പോ ഞങ്ങൾക്കും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് മൈക്കിൾസിലാണ് ഓടിച്ചേ എടാ നമ്മുടെ സീനിയറാടാ ആടാ ഈ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് സാറുമാരുടെയും ടീച്ചർമാരുടെയും ഒക്കെ അഭിഹിതം കണ്ടുപിടിക്കണം എല്ലാവരുടെ ഒരു ഹോബിയാ ഈ പ്രായത്തിന്റെ മാറിക്കോളൂ സമയം പോയി ക്ലാസ് കാണല്ലേ ലേറ്റ് ആവും ഓ വാ പോയേക്കാം പൈസ കൊടുത്തായിരുന്നു അതൊക്കെ ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്തു തോത്തുള്ളതേ മോത്തിരിക്കും ഉഴുന്നോടേടാ അത് ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ നീ ഉദ്ദേശിക്കാൻ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ആ ഒന്നും ഉദ്ദേശിച്ചില്ല അല്ലേ പൈസ കൊടുക്കണ്ട ഇല്ല അച്ഛൻ്റെ അവിടെ തന്നെ വരുന്നു വേണ്ടല്ലേ കാർത്തിയ നിക്ക് ഇനി മുതൽ നേരത്തെ വന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്റെ പാട്ടിന് നോക്കും കേട്ടോ അഞ്ചു മണിക്കുള്ള ട്യൂഷനാ ദേ ഇപ്പൊ നാലു മണിയായി എടി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാ പ്ലസ് വൺ ഉള്ള പിള്ളേർ മൊത്തം പൊട്ട പിള്ളേർ എത്ര കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ടും മനസ്സിലാവുന്നില്ല ജീൻസ് ടീച്ചറാണല്ലോ ലാസ്റ്റ് പിണങ്ങിയും പോയി ഞാനൊരു സബ്ജില്ലാ കലാതിലോ ആയത് എന്റെ ഉഴപ്പാണ് അയ്യോ നീ നേരത്തെ പോന്നേ ആദ്യനെ കാണാൻ വേണ്ടല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് പിന്നെ വീട്ടിലിരുന്ന് ഫോൺ ചെയ്താ പോരെ അയ്യ നിനക്ക് എപ്പോഴും അവനോട് നടക്കാൻ നല്ല ഇഷ്ടമാണ് എനിക്ക് നല്ലോണം അറിയാം ഞാൻ പിന്നെ വേറെ ആരുടെ കൂടെ നടക്കാനായി ആ വിട്ടുകളയണ്ട മുറുക്ക പിടിച്ചു അങ്ങനെയൊന്നും വിട്ടുകളയില്ല മോളെ എടി നീ എന്തിന് ഈ സൈക്കിളും കൊണ്ട് എപ്പോഴും നടക്കുന്നേ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ നീ തുന്തിക്കൊണ്ട് നടക്കുവല്ലേ പണ്ടൊക്കെ നൂറ് നൂറ്റി പത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ കൊണ്ടിരുന്ന കൊച്ച ഒരു ലൈൻ സെറ്റ് ആയപ്പോ ഇത്രയും ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും അത് ശരിയല്ലേ നാളെ മുതൽ ഈ സൈക്കിൾ കൊണ്ടുവരണ്ട അല്ലേ അതായിരിക്കും നല്ലത് എടി ഇന്ന് അമറിലി ഇട്ടിട്ട് വന്ന ഡ്രസ്സ് കണ്ടായിരുന്നു അടിപൊളിയായിരുന്നല്ലേ ഒരു ബർത്ത്ഡേ ആന്ന് പറഞ്ഞ് ഇത്രയും ഷോ ഒന്നും കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും അവൾ എന്തുവാ കല്യാണത്തിനാണോ വന്ന് അവളുടെ അപ്പന്റെ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് നീ അവളെ വിട് അവൾ ഇട്ടിട്ട് വന്ന ഡ്രസ്സ് അത് അടിപൊളിയായിരുന്നില്ലേ ആ കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു പൈസക്കാർക്കും പിന്നെ എന്തു ആവാലോ അത് ശരിയാ ഞാനൊക്കെ എന്റെ അമ്മയുടെ ഒരു മുട്ടായി വാങ്ങണമെങ്കിൽ പോലും കരഞ്ഞു പിടിച്ചാ വാങ്ങുന്നത് അപ്പോഴാണ് അവളുടെ അപ്പന്റെ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് എടാ എങ്ങനെങ്കിലും അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു വൈകിട്ട് ട്യൂഷൻ ഒന്ന് മാറ്റണം അതിനാ പാടാ ആഴ്ച രണ്ടു ദിവസം അല്ലേ വൈകുന്നേരം ട്യൂഷൻ ഉള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ അല്ലേ ഈ ട്യൂഷൻ കാരണം കളിക്കാൻ പോകാൻ പോലും പറ്റുന്നുണ്ട് ഓപ്പ് കളിയുടെ കാര്യം പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇന്നലെ ബാഴ്സർ റൈമിലുള്ള കളികളും പന്ത്രണ്ടരയ്ക്ക് അതെ ബി ബി സി മിഷാനെ തൂക്കും ഫോട ചലച്ചക്ക ബേല് ബെൻസിമ ക്രിസ്ത്യാന ബി ബി സി മിസിയുടെ രോമത്തി പോലും നീയൻ തുറത്തില്ല എടാ ചിറക്ക നീ അങ്ങോട്ട് ബോളുമായിട്ട് ചെല്ല് അവിടെ റാമോസ് എന്നും പറഞ്ഞേ ഒരു ചെറിയ പയ്യൻ നിപ്പുണ്ട് മോനെ ഡോക്ടർമാർ പോലും എഴുത്തള്ളി കാലുകൊണ്ട് അങ്ങേരി കളിക്കുന്നത് ഉയരമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒഴിവാക്കിയതിന് മുന്നിലേ മുറിച്ച് കളയണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇടത്തെ കാലുകൊണ്ട് അങ്ങ
രോമാഞ്ചവാടാമിസി തോറ്റുപോയി പഠിക്കാൻ പറ്റിയൊരു അടിപൊളി പുസ്തകം കുട്ടാ പോർച്ചുഗലിനെ വീട്ടുജോലിക്ക് പോയി കുടുംബം നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന അമ്മയ്ക്കും തോട്ടം തൊഴിലാളിയായ ഒരു അപ്പനും അവരുടെ ദാരിദ്ര്യം കൊണ്ട് കൊന്നുകളഞ്ഞേക്കാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടും അതിനെപ്പോലും വെല്ലുവിളിച്ചൊരു മകൻ ജനിച്ചായിരുന്നേ അവൻ്റെ പട്ടിണിയും കഷ്ടപ്പാടുമൊക്കെ കടിച്ചു പിടിച്ച് അടിച്ചൊതുക്കാമെന്ന വിധിയെ തിരിച്ചടിച്ചേ ദേ അവൻ നട്ടലിൽ നിവർത്തി നിൽക്കുക ക്രിസ്ത്യാനോ റൊണാൾഡോ തൊട്ടാലേ തീ പാറും എൻ്റെ പൊന്നു മെസ്സി റൊണാൾഡോ നമുക്ക് കളി കഴിഞ്ഞിട്ട് സമയത്തല്ല അല്ലേ തന്നെ ഇവിടെ നൂറ് കൂട്ടം പ്രശ്നങ്ങളാണ് അളിയാ ഞാനൊരു ചെറിയ മെസ്സി ഫാനാണ് കേട്ടോ പിന്നെ എനിക്ക് റൊണാൾഡോ ഇഷ്ടക്കുറവുണ്ടോ എടാ പിന്നെ കൊച്ചാപ്പി വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഞായറാഴ്ച വർക്കുണ്ട് എവിടെ എടാ ചങ്ങനാശ്ശേരി സദ്യയാണോ ബിരിയാണിയാണോ സദ്യ അവനാടാ നീ അങ്ങനെ ചോദിച്ചേ ഏയ് ഒന്നുമില്ലടാ നീതേ അവനെങ്ങനെ കളിയാക്കൊന്നും വേണ്ട കഴിഞ്ഞ സദ്യക്കല്ലേ ഇവൻ നില തിരിച്ചിട്ട് തെറി കേട്ടത് ഞാൻ അതോർത്ത് തിരിച്ചൊന്നും അല്ല ഡാഡാഡാഡാ മാറ്റി നിർത്തുക കേട്ടാ നിന്നൊക്കെ ആദ്യമായിട്ട് പണിക്കൊണ്ട് പോയി ഞാൻ റോബിനി പരിപാടി ഇന്ന് നല്ലോണ്ട് കാണാൻ തുടങ്ങിയൊന്നുമല്ല എന്റെ പൊന്നു റോബിനെ എന്തിനീ വേണ്ടതിനും വേണ്ടതിനും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ സീരിയസ് ആവുന്നു നീ ഒന്നും പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എത്ര തമാശയായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തില്ല എന്റെ പൊന്നലിയാ നടക്ക് വൈകിട്ടത്തെ പരിപാടി എങ്ങനെയാ വൈകിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് വരാം കേട്ടോ കളിയാണോള്ള ഏ നിന്റെ കാതലി വന്നല്ലോ ചെല്ല് ചെല്ലടാ നിങ്ങൾ തന്നെ താമസ ഇവക്ക് ജൂനിയേഴ്സിനെ ഒപ്പന പഠിപ്പിക്കണ അതെ ഈ തണുത്ത ഹയർ സെക്കൻഡറി സബ്ജിലാക്കപ്പേ ഞങ്ങൾ പൊക്കും കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് സബ്ജിലാ കലോത്സവം ഹാട്രിക് അടിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന സെന്റ് മൈക്കിൾസിലെ പിള്ളേരോടാ പറഞ്ഞു നോർത്തോളൂ പിന്നെ ഹാട്രിക് ക്ലാസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ശോകമായിരുന്നു എനിക്കാണെങ്കിൽ മാത്സോ അക്കൗണ്ടൻസ് ഒന്നും ഇഷ്ടമല്ല പിന്നെ നീ എന്തിനാ കോമേഴ്സ് എടുത്ത എനിക്ക് സയൻസ് ആയിരുന്നു ഇഷ്ടം ഫസ്റ്റ് അലോട്ട്മെന്റിൽ മങ്കൊമ്പിൽ എനിക്ക് അഡ്മിഷനും കിട്ടിയതാ സെക്കൻഡ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ദൂരോട്ടൊന്നും പോകണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ അച്ഛനെ എന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവിട്ട് നീ എന്തായാലും മങ്കൊമ്പി പോകാൻ നന്നായി ആ എന്താ അല്ല നമുക്ക് കാണാൻ പോലും പറ്റത്തില്ലായിരുന്നു അത് ശരിയാ നിനക്ക് എന്താ ഗേൾ ഫ്രണ്ട് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത എനിക്കോ ഞാൻ നിന്റെ ആരോ അല്ല ചോദിച്ചത് റോബിന്റെ ആരോ ചോദിച്ചത് നീ പണ്ടേ പിടിക്കപ്പെടാത്ത കോഴിയാണെന്ന് നിന്നെ കണ്ടപ്പോഴേ എനിക്ക് മനസ്സിലായി അല്ലേ റോബിനെ അത് നിനക്ക് മനസ്സിലായല്ലേ ഇത് ഞങ്ങൾ കൂട്ടുകാർക്കിടെ മാത്രം നിൽക്കുന്ന രഹസ്യമായിരുന്നു പിന്നെ എനിക്ക് പരിപാടിയോട് താല്പര്യമൊന്നും ഇല്ല അതാ പിന്നെ ഞാൻ അതിനൊന്നും പോകാത്തത് അല്ല അത് സെറ്റ് ആവാഞ്ഞിട്ടല്ല ഇവന്റെ ഈ ഓഞ്ഞ സ്വഭാവത്തിന് ആര് സെറ്റ് ആവാനും പോടാം അതുല്ലേ നീ തന്നെ പറ നിനക്കാണ് അവനെ ഇഷ്ടപ്പെടുവോ റോബിനെന്താ കുഴപ്പം അവന്റെ ക്യാരക്ടർ അടിപൊളി ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് സംസാരിക്കുന്നവരെ എനിക്കിഷ്ടം നീ അടിപൊളിയാ താങ്ക്സ് അത് നീ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ പാടുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല നിനക്കൊരു കാര്യം അറിയാവോ പ്രേമിച്ച് പഠിക്കാനാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും അടിപൊളി സബ്ജക്ട് കൊമേഴ്സ അതെങ്ങനെയാ അതിപ്പോ എങ്ങനെയാ പറയുന്നേ ആ നമ്മുടെ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ലീഡിന്റെ കാര്യം തന്നെ രണ്ടോ അതിലധികമോ നമ്മൾ രണ്ടു പേരെ കാര്യം എടുക്കും നമ്മളിപ്പോ കല്യാണം കഴിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തില് സന്തോഷം ഉണ്ടാവും സങ്കടം ഉണ്ടാവും ഇതെല്ലാം മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മൾ ഈ രജിസ്റ്റർ ഒപ്പ് വെക്കുന്നത് ഈ സെയിം സാധനം ബിസിനസ്സിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഡീഡായി ഇവിടെ നമ്മൾ മുന്നിൽ കാണുന്നതിന് പകരം അവിടെ നമ്മൾ ഡോക്യുമെന്റ് ആക്കി സൈൻ ചെയ്യുന്നു അത്ര വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ തനിക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇതൊക്കെ പറ്റുന്നത് എനിക്ക് വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആലോചിക്കുമ്പോൾ പഠിച്ചേ പറ്റത്തുള്ളൂ അവിടെ അത്രയ്ക്ക് ശോകോ വണ്ടി വള വണ്ടി വള നമുക്ക് ഈ വഴി പോകാം കെട്ടുന്നവന്റെ ഭാഗ്യമല്ലേ അതെന്റെ അമ്മ എപ്പോഴും പറയും എന്താന്ന് അറിയത്തില്ല ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പോഴേ പെട്ടെന്ന് കെട്ടിപ്പിടിക്കാൻ തോന്നുന്നേ അതെ നല്ല തല്ലിട്ടാതെ തല്ലിക്കോ ഞാൻ തല്ലിയിട്ട് നന്നാവുന്നേ എല്ലാരും എന്നോട് പറയാറുണ്ട് എന്തല്ലേ ഞാൻ അങ്ങനെ നന്നാവട്ടെ ഡിഡി ഇങ്ങനെ പോയാൽ നമ്മൾ എവിടെ എത്തത്തില്ല നീ കേറിക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ട്യൂഷന് പോകുന്നില്ലേ ട്യൂഷനൊക്കെ എല്ലാ ദിവസവും പോകുന്നല്ലേ നിന്നെ ഞാൻ പ
ഞാൻ കുറച്ച് സ്പീഡിന്റെ ആളാണ് സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു ലാസ്റ്റ് ഞാൻ അവളുടെ ആങ്ങളെ തടി ഊരി എന്നിട്ട് എന്നിട്ടെന്താ ആദ്യമൊരുത്തിന്റെ അവളുടെ കാസ് ഞങ്ങളായിരുന്നു ഇവനിട്ട് നല്ല ഇടി കിട്ടി പിന്നെ അതുല പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതാണ് പറഞ്ഞ മുഖമൊക്കെ ബൾബ് പോലെ ഇടിയിരുന്ന അല്ലടാ എന്തായാലും അവരുടെ തിരിച്ചിടിച്ചിരിക്കും ഓ പേടിച്ച ഒരാഴ്ച പുറത്തു പോലെ ഇറങ്ങില്ല അപ്പോഴാ എന്തായാലും സാറ് നമ്മളെ കണ്ടല്ലേ നമുക്ക് അവര് വന്നോളൂ അവൻ വരുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നില്ല ഏ അവൻ വരും എന്തായാലും അടിപൊളിയായിരിക്കുമല്ലേ അല്ലെങ്കിലും നമ്മളെക്കാല് ഇളയാനിയനോ അനിയത്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ പൊളിയായിരിക്കും നല്ല സുഖമാ പക്ഷെ ഉണ്ടല്ലോ അതുള്ളവർക്ക് അത്ര വലിയ സുഖമൊന്നും ആയിരിക്കത്തില്ല പിന്നെ നമ്മളെങ്ങോട്ടെങ്കിലും മാറി നിൽക്കുമ്പോ അവർക്കും അങ്ങനെ സങ്കടമായിരിക്കും ഹലോ ഗുഡ് ഈവനിങ് ഇന്ന് നമ്മൾ എക്കണോമിക്സ് ആണ് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഹ്യൂമൻ ക്യാപിറ്റലിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഹ്യൂമൻ ക്യാപിറ്റൽ ഇറ്റ് റിഫേഴ്സ് ടു ദ എക്കണോമിക് വാല്യൂ ഓഫ് വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ആൻഡ് സ്കിൽസ് ഹ്യൂമൻ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻക്ലൂഡ്സ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ട്രെയിനിങ് ഇന്റലിജൻസ് സ്കിൽസ് ആൻഡ് ഹെൽത്ത് കാർത്തി എന്ത് ാണ് <laughs> 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 നീ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ് വേഗം ജോലി മേടിക്കണേ എന്നിട്ട് നമുക്ക് വേഗം കല്യാണം കഴിക്കാം നീ നിനക്കും ജോലി വേണം എന്നാലേ വീട്ടുകാരെ നമ്മൾ പറയുന്ന കേൾക്കത്തുള്ളൂ അതെ നിന്റെ പോലൊന്നുമല്ല എൻ്റെ ഒരു ചെറിയ വീടാണേ അച്ഛൻ്റെ വലിയ കാശൊന്നുമില്ല നിന്റെ വീട്ടുകാരെ സമ്മതിക്കുമോ അതിനെന്താ നല്ല ജോലി ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെന്താ അതൊക്കെ സമ്മതിക്കും നല്ല ജോലി ഒന്നും പറയണ്ട എല്ലാ ജോലിയും നല്ലതാണ് നമ്മുടെ കൊച്ചിന് എന്ത് പേരിടും ഞാനും അത് കഴിഞ്ഞു സാലോചിച്ചായിരുന്നു എന്ത് പേരിടും ഇല്ല പിന്നെ ദിവാകരൻ ഇട്ടല്ലോ ഇവിടെ കൊച്ചു കൊച്ചിന് ദിവാകരൻ പേരിടുന്നു ഇവിടെ ദിവാകരൻ എന്താ കുഴപ്പം ഇവിടെ എല്ലാ ദിവാകരന്മാരും തങ്കപ്പന്മാരും കൊച്ചിലെ കുഞ്ഞു പിള്ളേരായിരുന്നു എന്താണ് പ്രശ്നം അത് പിന്നെ അതിലെ ഇവന്റെ ചേട്ടന്റെ കൊച്ചിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടിന്റെ പേര് മാറ്റാൻ നിൽക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അതിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും സജഷൻ ഉണ്ടോ കൊച്ചു ബംഗാളി അല്ല മലയാളിയാണ് നടക്കം കൂട്ടും ഇതിൽ നല്ല എന്നെ ദിവാകരനല്ലേ എന്റെ കൊച്ചിന് ആ പേരൊന്നും വേണ്ട സമയമുണ്ടല്ലോ അത് നമുക്ക് അപ്പാലോചിക്കാം എടീ നിന്റെ ക്ലാസ്സൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട് പഠിച്ചേക്കണേ പരീക്ഷ കൊള്ളാം 
ഭയങ്കര ബോറാതി നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ഒരേ ക്ലാസ്സിലായിരുന്നെങ്കിൽ അടിപൊളിയായിരുന്നു അതിനല്ലേ ഞാനും അത് ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിലും എന്തിനല്ലേ ആമ്പിള്ളർക്കും മെമ്പിള്ളർക്കും സെപ്പറേറ്റ് സ്കൂളൊക്കെ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് പഠിക്കട്ടെ എടി നിനക്കറിയോ ഞങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിലേ ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഇരിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു വൈബുണ്ടല്ലോ വേണ്ട പൊന്നോ വേറെ ലെവലാണ് ആ ഒന്നും നിങ്ങളെ ഗേൾസ് ഓൺലി പഠിക്കുന്ന പിള്ളേർക്ക് മനസ്സിലാവത്തില്ല ശരിയാ ഇനിയിപ്പം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ ഇങ്ങനെ കണ്ണീർ നോക്കിയിരിക്കുമ്പോൾ ഒന്നും തോന്നുന്നില്ലേ എന്തേ എന്തെങ്കിലും തോന്നണോ അതി അഞ്ചേ മുക്കാലായി നമുക്ക് പോയാലോ എനിക്കൊരു മാന്നേ പോയേ ഇവിടെ ആരുമില്ല ആദ്യം ആരെങ്കിലും കാണും പ്ലീസ് സത്യം ഞാനൊരു നേരത്തില്ല ഒന്നുമില്ല <laughs> 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 എനിക്കറിയില്ല അതെ നീ നാളെ വീട്ടിൽ ചാടാവോ അയ്യോ എന്തു പറഞ്ഞു ചാടും അമ്പലത്തിൽ പോന്ന പറ പക്ഷെ അമ്പലം അടുത്തല്ലേ പെട്ടെന്ന് വരേണ്ടി വരത്തില്ലേ അത് ശരിയാ അതുല്യ വീട്ടിൽ പോന്ന പറ കമ്പൈൻസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ആദി നീ ഇതിനു മുമ്പേ കമ്പൈൻസ് അടിക്കുന്നു പറഞ്ഞ് എവിടെയെങ്കിലും പോയിട്ടുണ്ടോ ഞാനവിടെ പോനെ പിന്നെ എങ്ങനെയാടന്നാ പെണ്ണ ട്യൂഷൻ ക്ലാസ് വീട് ട്യൂഷൻ ക്ലാസ് വീട് എന്ന് പറഞ്ഞാടന്ന പെണ്ണ നിങ്ങളുടെ കുഴപ്പില്ല ഇനിങ്ങനെ പോണല്ലേ വീട്ടിൽ നിന്ന് അച്ഛനെ അമ്മനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞാൽ സാറ് പറഞ്ഞേക്കണം അതെ സാറിന് നമ്മുടെ പൾസൊക്കെ മനസ്സിലാവും എടാ ഇതെവിടാടാ 
പെട്രോൾ തീർന്നോ എടാ ഇതിൻ്റെ ചേട്ടനോട് എടുക്കുന്ന പറയടാ ഞാൻ എന്തേ പവലിനിൽ വേം വാ ആ ശരി ഹലോ പറ കാർത്തിയെ എവിടാ ഞാൻ എന്തേണ്ടത് അവന്മാരെ നോക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ പവലിനെ ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് ഈ രാത്രി എങ്ങോട്ടാ ഇന്ന് പന്ത്രണ്ടരയ്ക്ക് കളിയുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ റോബിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയി കാണാനാ ആദ്യയുടെ വീട്ടിൽ ടി വിയിൽ ഓ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്ന് കാണാൻ ഭയങ്കര മടുപ്പാടി ഇതാകുമ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടെ ഒരു വൈബാ ആ നിനക്ക് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകത്തില്ല അപ്പം മിസ്റ്റർ ആദിത്യൻ ഇന്ന് വിളിക്കില്ലെന്നാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് അതെ പന്ത്രണ്ടരയ്ക്ക് കളി ഞാൻ നേരത്തെ പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ ആദി സത്യം പറ നീ വലിക്കോ ഹാടി ഞാനാടി ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഏറ്റവും വലിയ കഞ്ചാവ് സത്യമാണോ താടി മീശിലത്തെ ബോബ്മാറിൽ നിന്ന് എന്നെ നാട്ടിലെ പിള്ളേരൊക്കെ കുടിക്കാറ് എന്റെ പൊന്ന് കാർത്തിക ഏതെങ്കിലും ഒരുത്തം വലിച്ച അതിന്റെ കീഴെ പോയിരുന്ന തന്നെ ഞാൻ കിട്ടാവും എന്നെ ഓടിക്കണം എന്ന് ചോദിക്കല്ലേ പ്ലീസ് പിന്നെ എന്തെടുക്കുവാ ഞാൻ ദേ നിന്റെ ഡയറി വായിക്കുക അതിൽ കുറച്ച് രചനകളൊക്കെ ഉണ്ട് അവനൊരുത്ത് വായിക്കല്ലേ കേട്ടോ അതെന്താ നമ്മൾ സെറ്റായിട്ട് ആ കൂടെ ഒരു മാസമല്ലേ ഉള്ളൂ അതിനു മുമ്പ് നിന്നെ തേച്ചിട്ട് പോയാലാ അങ്ങനെയൊന്നും പേടിക്കണ്ട ഞാൻ നിന്നെയും കൊണ്ടേ പോത്തുള്ളൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല നിനക്ക് എഴുതാൻ വേണ്ടി ഞാൻ അപ്രേസിൽ വെച്ചേക്കുന്നത് എടുത്തു നോക്ക് ദേ ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പേജിൽ കവിത എന്താ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഫസ്റ്റ് പേജോ കവിത നീന്ന് വായിച്ചേ അടച്ചു <laughs> 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 പിന്നിലെ വെള്ളിത്താരക നിന്നരികിൽ ഒരു നിലാവായി ഞാൻ അണയവേ ഈ ഭൂമിയും വാനവും മൂകമായി നമ്മെ തന്നെ നോക്കി നിൽക്കവേ നിൻ ചഞ്ചലമിഴികളിൽ കണ്ടു ഞാൻ ആ അഞ്ചിതമാമ പ്രണയത്തെ നിൻ കവിളിനമല്ലേ തഴുകി ഞാൻ പ്രണയപരവശനായി നിൻ അതിരത്തിൽ അലിയുന്ന നേരത്ത് ഒന്നിനിറത്തിൽ തറപ്പിച്ചിരുന്നു തൻ്റെ പ്രിയ രാധയെ ഏകിയാക്കിപ്പോയ കൃഷ്ണനാവാനല്ല സീതയെ കാട്ടിലേക്ക് അയച്ച രാമനാവാനുമല്ല പാർവതിയെ സ്നേഹത്താൽ വീർപ്പുമുട്ടിച്ച ശിവനെ പോലെ നിൻ്റെ പ്രാണൻ്റെ പാതിയായി അലിയുവാനാണ് എനിക്കിഷ്ടം മിസ്റ്റർ പരമശിവൻ വന്ന് വണ്ടി കയറണം എടാ നീയൊക്കെ എന്താ എൻ്റെ അറിയില്ല സത്യ ഇവനെന്ത് പിച്ചുമ്പോഴാണ് ഈ പറയുന്നത് എടാ വന്ന് വണ്ടി കയറി പോകാം ഒരു മിനിറ്റ് പാർവതി കാർത്തികേ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വിളിക്കാം എനിക്ക് പോകാൻ നന്ദി എത്തി എന്തുപ്പാ ഇംഗ്ലിയാടാ കളിയാ പ്രണയം ഭയ ഇംഗ്ലിയാണ് ബാ എടാ ഇതിനകത്തൊരു കോയിൻ കുറവുണ്ടല്ലോ എന്തു പറ കറക്റ്റ് കോയിനുണ്ട് അങ്ങനെ കോയിൻ പെറുക്കി മാറ്റി അയക്കേണ്ട ആവശ്യം ഞങ്ങൾക്കില്ല കോപ്പ് 
അടുത്ത കളിയും ജയിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒന്നിരിക്കേണ്ടി വരും ഇപ്പോഴും ാണ് <laughs> 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 നീ എന്തോടി നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പ്രേമിക്കാൻ ഒരു പെണ്ണുണ്ടല്ലോ ആ നിലാവിന് പോലും ഒട്ടുക്കത്ത ഭംഗിയാടാ കഴിഞ്ഞില്ലേ അതി ഇത് അങ്ങനെ കഴിയത്തൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു പോയാലേ അത് പ്രേമമൊന്നുമല്ല അതെ നീ പ്രേമിക്കേണ്ട സമയമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഒന്ന് പോടാവുന്നു ഇനി ഞാൻ കൂടെ പ്രേമിക്കാത്തതിന് ഉഴപ്പേ എനിക്കൊന്നും അറിയത്തില്ല ഇങ്ങനെ ഒലിപ്പിച്ചു നടക്കാൻ അയ്യോ എൻ്റെ പൊന്നടാ നിന്റെ വേണ്ടതിനും വേണ്ടാത്തിനുള്ള കോംപ്ലക്സ് ഉണ്ടല്ലോ അതാ ചുമ്മാ വെറുത്തു ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം എങ്ങനെ നീ എന്തായാലും ക്യാരംസ് ഒന്നും കളിക്കത്തില്ലല്ലോ എന്റെ പൊന്നാതി ഇപ്പൊ പോയ സീനാവും ഒരു ഒമ്പത് മണി കഴിയട്ടാ നീ ഒന്ന് അടങ്ങടാ ആ ഒമ്പത് മണിയാവട്ടെ നല്ല കളിയാണല്ലോ ഏഹ് ഞാനിങ്ങനെ പുറത്തോട്ടൊക്കെ നോക്കി ജനലിന്റെ സൈഡിൽ നിക്കുക ആദി എനിക്ക് ഇങ്ങനെ കാണാൻ തോന്നുക ഞാൻ വിചാരിക്കാതെ എന്നെ ആർക്കും കാണാൻ പറ്റത്തില്ല ദേ ഈ കണ്ണുകൾ കൊണ്ടല്ലാതെ തുടങ്ങി സാഹിത്യം ഒറ്റയ്ക്ക് വരാൻ പേടിയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കോപ്പാണ് ഇങ്ങനെ ഇവന്റെ എല്ലാ കാര്യത്തിനും കൂട്ടുന്നാലേ ലാസ്റ്റ് ഇറക്കം കൈവിട്ടു പോകുന്ന എന്റെ പേടി എനിക്കും ആ പേടിയുണ്ട് ഇതിന് നീ കുറെ പ്രേമിച്ചിട്ടൊക്കെ അല്ലേ നിനക്ക് ഇമ്മാരി വട്ടം അല്ല ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാരും ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് അവിടെ എല്ലാരും ഇങ്ങനെ ഒന്നും അല്ല അതിപ്പോൾ എങ്ങനെയാ പറയുന്നത് സിഗട്ടുവല്ലി നീ ഇപ്പോൾ എത്ര നാളായി തുടങ്ങിയിട്ട് അതിപ്പോൾ എത്ര ഒരു ഒന്നര വർഷമായിക്കാണ് ആദ്യമൊക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു ആദ്യമൊക്കെ എന്നാ ആദ്യത്തെ എൻ്റെ ഒരു ആകാംക്ഷ പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഇവിടുന്ന് കാണുമ്പോൾ ഒരു രസം ആ ആകാംക്ഷയോ രസോ എന്തേലും ഇപ്പോൾ തോന്നുന്നുണ്ടോ 
ഒരു ആചാരം പോലെ ഇപ്പൊ അങ്ങ് ചെയ്യുന്നു അത്രല്ലേ ഉള്ളൂ അതെ ചിലർക്കൊക്കെ ഇതുപോലൊക്കെ തന്നെയാണ് പിന്നെ ചില പ്രത്യേക കക്ഷികളുണ്ട് അവര് ഭയങ്കര സെറ്റപ്പാ ഇന്ന് എങ്ങനെയാണോ പ്രേമിക്കുന്നത് അതേപോലെ ആയിരിക്കും അവര് ജീവിതാവസാനം വരെ അതില് നല്ലത് നമുക്കൊരു കുഴി കുത്തിയിട്ട് അതിലങ്ങ് കിടക്കുന്നതല്ലേ അതാകുമ്പോ അച്ഛൻ വന്ന് മണ്ണിട്ടോളൂ നമ്മൾ രണ്ടും മാത്രം ശരിയാ അത് പൊളിയായിരിക്കുമല്ലേ എനിക്ക് നിന്നെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാ അപ്പം എനിക്ക് നിന്നെ ഇഷ്ടമല്ലേ എന്റെ ജീവന പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞേ നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഒരു കോളേജിൽ പോവാ എന്നിട്ട് അവിടെ ഒരു അവിടെ ഒരു ഹോസ്റ്റലിൽ നിൽക്കാം അതാവുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്നും കാണാമല്ലോ എടി ഹോസ്റ്റൽ ലൈഫൊക്കെ ഭയങ്കര ഷോകാടി എൻ്റെ അപ്പുറത്ത് വരുന്ന ജിത്തു ചേട്ടനില്ലേ പുള്ളി ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്നാണ് പഠിക്കുന്നത് പുള്ളി പറയുന്ന കേൾക്കാം അവർ വിചാരിക്കുന്ന പരിപാടി ഒന്നും അവിടെ നടക്കുകയല്ല നമുക്കേ വല്ല ബാംഗ്ലൂരിലും പോകാം അതാകുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഫ്രീഡോ ആരുമില്ല നമ്മളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പക്ഷെ അത്രയും ദൂരം ഒന്നും എന്നെ വിടത്തില്ല അത് സാറില്ല അടുത്ത കൊല്ലം അല്ലേ നമുക്ക് അപ്പ സെറ്റ് ആക്കാം ചില സമയത്ത് നിനക്ക് കണ്ണൂരുണ്ടല്ലോ ചൂണ്ട കൊളുത്ത് പോലെ കൊള്ളുത്തിങ്ങനെ വരയ്ക്കും നമ്മളെ ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടേനാന്ന് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ എന്നാ പറ ഞാനന്ന് ഏത് ഡ്രസ്സ് ആയിട്ടിരുന്നത് യൂണിഫോം യൂണിഫോമോ എന്നാ കടയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടോ അല്ലേ ഓടി ആദി ഈ എന്നെ അന്നാണോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് ഞാനതിനു മുമ്പ് ഒരുപാട് വട്ടം കണ്ടിട്ടുണ്ട്
എടാ പതിനൊന്ന് നേരായി അതിന് കാണുന്നില്ലല്ല കളി തുടങ്ങാറായി പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയവനെ മണിക്കൂർ വന്നായി കാർത്തി ഇവിടെ കഴിക്കാൻ വല്ല പൊണ്ണോടി എന്റെ പൊന്നാതി നിനക്ക് എപ്പോഴും തിന്നണ വിചാരം മാത്രമേ ഉള്ളൂ തീറ്റിപ്പണ്ടാർ നിങ്ങൾ പണക്കാരുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും കാര്യമായിട്ട് കാണുമെന്ന് ഓർത്തിട്ടാ എനിക്ക് വിശന്നിട്ടാ കണക്കിന് പോയ നിന്നെ കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാ ഞാൻ പട്ടിണിടന്ന് ആവോ ഡീസെന്റ്ളിച്ച് <laughs> 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 എടാ സ്വിച്ച് ഓഫ് അവളെ നമ്പറില്ലേ അവളെ വിളി അവളെ വിളി എടി അളിയനോട് ചോദിക്കട്ടെ എന്ത് കെട്ടിച്ചു ഹലോ പറഞ്ഞോ എടാ നീ ഇത് എവിടെ പോയി കിടക്കും പതിനഞ്ച് വിട്ടുന്ന പോയിട്ട് നീ വന്നേ കളി തുടങ്ങാറായി വാങ്ങിട്ടേ ബാ കളി തുടങ്ങാറായി എടാ അവനിപ്പോ വരാന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് കടിച്ചു തിന്ന ഹ <laughs> 
ഹായ് സോഫ ചുമ്മാ ഇവിടെ സോഫ ഇല്ല എന്നെടാ കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞേ അലിയ നമുക്ക് വയ്യടാ നമുക്കൊന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം എന്നെ പറ്റി ആശുപത്രിയിലാണോ അവളുടെ വീട്ടിലാണോ അലിയ പ്ലീസ് നിനക്ക് മാത്രമേ സഹായിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ നിന്റെ ചേട്ടന്റെ കൂട്ടുകാരനെ കാര്യങ്ങളാണ് മോനെ അതൊക്കെ ചെറുത് ഞാൻ മെനഞ്ഞത് ഒരു റൈഡ് പോയപ്പോഴേ ഓ ഒരു കിണ്ണ കാച്ചി കയറ്റം കേറ്റം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കുത്തലുള്ള ഒരു കയറ്റം ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ മേടിച്ച് താഴെ തന്നു ഈ ഡാർക്ക് റൈഡ് കാർത്തിക്കൻ അങ്ങനെ നിൽക്കാൻ പറ്റുമോ എനിക്കൊരു കുഴപ്പമില്ല അതൊക്കെ ഇന്നലെ തന്നെ മാറി ആദി ചേട്ടൻ അവിടെ ഉണ്ട് നീ ഇപ്പം പോ ഹേ അത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അത് മിഥുൻ ഡീൽ ചെയ്തോളൂ എങ്ങാനും കണ്ട പ്രശ്നമാവും ഓ എന്നെ പ്രശ്നമാവാന എന്തായാലും അവർ അറിയാനുള്ളല്ലേ അതൊക്കെ എന്ത് വേറൊരു ട്രിപ്പ് പോയോ ചേട്ടാ കുടിക്കാൻ ചേട്ടൻ വെള്ളം എടുത്തു നീ മണാലി എൻ്റെ പോകുന്നു വേണ്ട ഞാൻ പോകുന്ന ലാറ്റിന്ന് കുടിച്ചോളാം നീ പോവാണോ ആ പോവാ ആ ഫോട്ടോ ഷൂട്ട് വേണമെങ്കിൽ ചോദിച്ചാൽ മതി ഓ ആയിക്കോട്ടെ നടക്കോടി നീ സമാധാനപ്പെടു എടി കഴിഞ്ഞ ദിവസമേ എന്റെ ആളിയെ നമ്മുടെ അങ്ങാടി കൂടെ ഒരു ഹെൽമെറ്റ് ഒക്കെ വെച്ച് ഒരു ജാക്കറ്റ് ഒക്കെ ഇട്ട് മറ്റേ പുതിയ റൈഡർ ലുക്കിലൊക്കെ എവിടെ പോകണുണ്ടായിരുന്നല്ല എവിടെ പോയതാ അത് റേഷൻ കടയിൽ ആരും വാങ്ങാൻ പോയതാ ആ കൊല്ലത്തില പണ്ടല്ലടാ 
പണ്ടാണല്ലും ഡാർക്ക് റൈഡർ മാറുന്നില്ലല്ലോ ശരിയാണ് നിനക്ക് എത്ര വിശ്വ വേണം രണ്ടാണ് രണ്ടര മതിയാ അല്ലടി നിനക്ക് ഇൻസ്റ്റോ ഞാൻ വരുവല്ലേ എന്നാ വരിയടാ പറ അവ രണ്ടു മക്കളെന്നറിയാ നീ പറഞ്ഞു ആ അപ്പൊ നീ രക്ഷ വിട്ടു വീഡിയോ സലോക നിനക്ക് കിട്ടും ആയന ആ ചേർക്കൻ എന്തൊരു തള്ളടാ അവൻ ഓ ഓ ന്റെ അമ്മോ എന്നാ പറഞ്ഞു അവന്റെ ഒരു മണാലിയും കൂണുക്കുമല്ലേ എന്താണ് അവൻ പറയുന്നത് എടാ പറഞ്ഞോടാ എടാ എടാ പറടാ എടാ